وعليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاح وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين شمانت ديني بحتري مندلي الله پاك رب العالمين جابوتي پروشنسا جي الله رب العالمين ایک مطرو شتكار ورثي شهد جو کری تيني شهد جو کلي کیو اپنا کی خطي گروست کتی پارے دا क्यों आपना के पराजित करते पर क्यों आपना के हाराते पर सहाज्य जदि आपनर सर जाए व्यक्ति आपना के ऊपर उठाते पर शक्ति आपना के ऊपर उठाते पर श्याला रबुल आलम का सहाज्य कमना करा ये एक गुरुत्वपूर्ण एबादत जे एबादतर शिक्षा कुरने करीमेर अनेकगुली आयाते आल्ला पाक दिए جار نیا نبی چی نام ہے ایک چی نام ہوتا ہے نصیر نعم المولا و نعم النصیر شربت تم ابھی بھابک مالک ایوان شربت تم النصیر شہد جو کری تینی شتکار شہد جو کری جے کونو بھی شاہی شہد جے رکھے ترے تارکا چھے کونو کی چھو مشکل نام و شم بھابنا شب خیترے ہی شہد جو کر آتار پکھے شہوز شدو شمبہ بنائی شہوز وکانا ذالک علی اللہ یسیر سب کچھو اللہ جنو شہوز پکھن تو رے اپنا رجو تو ہی دور دی بھی اکتی ہو کنے کہنا ہو شہد جو کرتے چائے لے ہو انیک شمائی شہد جو کرتے پارے نا اور انیک شمائی شہد جو کرتے ہی چائے نا شہد جر ہاتھ بڑھاتے چائے نا ایک مطلو تارکا سے ہی شہد جو کامونا کرتے ہو بے چھوٹو بڑو دین دنیا اور جابوتیوں خیتر ہے یہ ہوتے گروہ تو پر نئے بادا اللہ رب بولا جنہا مدر کے جبانے پوتی نہیں خیتر شہاد جو کریں مدد کریں حفاظت کریں صلاة میں کو سلام نازل ہو پہنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روپور جنہی بھی جائے لاب کرے چھن اللہ شہاد جنہی کافر در ظلم و تچار تھے کی شروع کی تو تھے کہ چھن اللہ شہاد جی जिन्हें सही सलामती मक्का इतार बाड़ी सारा रात घेराव करी ताकि होता करे दार जनो तार पर यो तादर शोखेर सामने बेरिये चोले आस्थेन क्यों ताके देखते पच्चे दा कि तार पर ये ताके धारार जनो जीवितो अथवा मृतो जेकुनो अबुस्ताई क्यों जो दी धोरे दी थे परे तार जनो पुरुषकार घोषणा करा हले एक सौ उठ तार प क्यों धोरते पाल लो दा मोरिया है छुटी चिल्लो शुद्ध मोदीनार पाने ना मोदीनार रास्तार दिगे ना मोदीनार उल्टो दिगे चिल्लो सोर पहाड़ मोदीनार उल्टो दिगे यमनेर दिगे मोदीना उत्तर दिगे मक्का थी दक्षिण दिगो होचे सोर पहाड़ यमनेर दिगे मक्का र दक्षिण प्रांत है जाते करे मानुष रा वो दिगे जावर को था चिंता ना करे जी ए दिगे मोहम्मद सल्लल्लाहु वल्लेही सल्लम के लुकाते पारिन को था तार परो शिक्षा नहीं तार पर नीचू जाएगा ही साधारण जाएगा ही नहीं यह तो ऊंचा पहाड़े रोपोर से ही गुहा जेखा ने उठते दो ही घंटा बिशी लगे कोनो ये बात उतर जनों शिक्षा ने उठा सौ बेर काजर जनों शिक्षा ने जावा 
জায়েজ নয় বিদাত হবে তবে কেউ যদি সেখানে থাকে আর যাই দেখার জন্য সেটা সবের জন্য একির জন্য না এবাদতের উদ্দেশ্য না আল্লাহ সান্নিদুল্লাহের উদ্দেশ্য না আর কোন ইসলামের কাজ বড় খেদমত করে দিল সেখানে উঠে এই জন্য না এমনিতে কেউ যদি উঠে সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য যে এত কষ্ট করিয়ে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এত পরিষ্কার স্বচ্ছ তৌহিদের দিন সন্নাতের দিন শিরিক বিদাত মুক্ত দিন কুসংস্কার মুক্ত দিন পাপ অশ্লীলতা মুক্ত দিন চরিত্র গঠনের দিন আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এটা তো বুঝবেন কত কষ্ট তিনি করেছেন আপনি একটা পয়সা পকেট থেকে আরামে আরামে খরচ করতে পারেন না কষ্ট লাগে যদি বলা হয় যে মাসে একশো রিয়াল করে দেন তাহলে আপনি উধাও হয়ে যাবেন কোথাও আর দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না আপনাকে রসুর উল্লাহ যান মাল সব কিছুর কোরবানি করেছেন শুধু তিনি না তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাজি আল্লাহ তালাহাল কোবরা তিনি সমস্ত ধন সম্পদ এত ধনাঢ্য হ্যাঁ ভদ্র মহিলা মক্কাতুল মকার তিনি সমস্ত ধন সম্পদ দিন ইসলামের খেদমতে কোরবানি করে দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় সব কিছু আল্লাহর দিন মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিনের দাওয়াতের কাজে খরচ করে দিয়েছেন দিন ইসলামের খেদমতে খরচ করে দিয়েছেন কোন দ্বিধা করেননি সকালবেলা চিন্তা করেননি যে দুপুরে বা বিকেলে কি খাবো রোজায় অবস্থায় আছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা আর সামান্য কিছু আছে আসরের পরে ফকির আসছে ওইটুকু দিয়ে এফতার করা যাবে এটা খেয়ালও নেই যে আমাদেরকে এফতার করতে হবে কিছু তো রাখতে হবে বাড়িতে যা ছিল সব উঠিয়ে ফকিরকে গরিবকে মিসকিনকে দিয়ে দিচ্ছেন দিয়ে দেওয়ার পরে স্মরণ করাচ্ছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহার দাসী যে আপনি তো সব কিছুই দিয়ে দিলেন আর আপনিও রোজাদার আর আমিও রোজাদার রোজা এফতার করবেন অথবা করব আমি বা আপনি করবেন তো কিছুই তো আর বাড়িতে নেই আয়সা রাজি আল্লাহ তাল নবী করিম ইন্তেকালের পরে এমন না যে নবী সাল্লামের চোখের সামনে নবী করিম সাল্লামের ইন্তেকালের পরে ঘটনা বলছে যে একটু আগে যদি স্মরণ করাতে তাহলে কিছু রেখে দিতাম তোমার জন্য কিন্তু আমার তো ওই সব খেয়াল নেই যে রোজা আছি সুতরাং এফতারি ব্যবস্থা রাখতে হবে এত সহজে ইসলাম আপনার কাছে আমার কাছে পৌঁছে নেই যত মিষ্টি মিষ্টি ইসলাম আরামের ইসলাম চাইছেন বাড়িতে বসে বসে সব কিছু রেডিমেড চাইছেন হালওয়া প্রস্তুত হালওয়া এইরকম ইসলাম আসলে পৌঁছে নি বড়ই কোরবানি দিতে হয়েছে তারপরে আপনার কাছে আমার কাছে এই রকম ইসলাম পৌঁছেছে তরতাজা ইসলাম পৌঁছেছে তারপরে সেই ইসলামের চেহারাকে বিকৃত করে দিয়েছি শিরিক দিয়ে বিদাত দিয়ে আর ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা অমুসলিমদের কাছে নিজেরাই বদনাম হয়ে গেছি মুসলিমরা ইসলাম নিজের আদর্শ দিয়ে পেশ করতে পারছে না অমুসলিমদের কাছে ইসলামের কথা যখন লেখাপড়াই করে অমুসলিম তখন আকৃষ্ট হয় যে ইসলাম তো খুব সুন্দর ধর্ম ইসলাম তো খুব ভালো দিন ভালো জীবন পন্থা এর মতো জীবন পন্থা জীবন বিধান তো কিছু নেই মনে হয় কিন্তু মুসলিম জাতি মুসলিম সমাজ মুসলিম পরিবার মুসলিম ব্যক্তিকে যখন দেখে এদের দুর্দশা এদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া তখন বড় আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে তারা বলে যে না ইসলাম সত্য ধর্ম নয় না হলে এরা কেন এত খারাপ হ্যাঁ এরা নিজেরাই তো নামাজ পড়ে না আমাদের কাছে নতুন মুসলমান না মুসলমান হইতে আসে মুসলিম হয় তারপরে যখন নামাজের গুরুত্বের কথা বলি আর নামাজ না পড়লে ইসলাম থাকবে না প্রথম কাজ আপনার এই কালেমা পড়ার পরে নামাজ পড়া এক্ষুনি যেই অক্ত নামাজ এই অক্ত থেকে এক্ষুনি শুরু করতে হবে না হইলে আপনি মুসলিম হইলেন না তখন বলে যে বহু মুসলিম কে গত সপ্তাহে এক ওই রকম নিয়ে মুসলিম বলছে বহু মুসলিম তো আমাদের আশেপাশে আছে তারা তো নামাজ পড়ে না তারা তো মুসলিম আমি বললাম যে আল্লাহর খাতায় তারা মুসলিম না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আজকে যদি বেঁচে থাকতেন বলতে যে না এরা মুসলিম না আমার উম্মত না এরা হচ্ছে ভোটার লিস্টে মুসলিম পাসপোর্টে মুসলিম একামাতে মুসলিম আর মুসলিম সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত কিন্তু আসলে মুসলিম না এরা আল্লাহর খাতায় মুসলিম হইতে হবে আমল নামাতে মুসলিম হইতে হবে জি তাহলে ওই সব মুসলিম যারা আমল নামাতে মুসলিম তারাই জান্নাতে যাবে আর যারা মানুষের কাছে মুসলিম আল্লাহর কাছে মুসলিম না রসুর উল্লাহ সাল্লাম কাছে মুসলিম না তারা কখনো জান্নাত যেতে পারবে না পিনই মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম বলছেন কসম করে বলছেন এমন কোন ব্যক্তি যাবে না একমাত্র মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া মুসলিম ছাড়া নাফসুন মুসলেমা 
তো মুসলিম কোন দলের নাম না মুসলিম কোন রূপ চেহারার নাম না মুসলিম শুধু কোন বংশের নাম যে এরা বংশ সূত্রে মুসলিম না না মুসলিম হচ্ছে আকিদার নাম এবাদতের নাম আখলাকের নাম মামলাত আদান প্রদান নাম চলাফেরার নাম বাহ্যিক অবস্থা ইসলাম হইতে হবে আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইসলাম হইতে হবে এই হচ্ছে মুসলিম যারা এই রকম ইসলাম পালন করে আকিদায় এবাদতে আখলাকে চলাফেরাতে সবকিছুতে আল্লাহ রব যেন সত্যিকার মুসলিম আমাদেরকে হয়তো অফিক দান করেন আজকে যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করেছি সেটা হচ্ছে সাহায্য কামনা করা এই সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করব আর আমাদের যে কত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাহায্যের প্রয়োজন সেটা একমাত্র রোগী ব্যক্তি বুঝে না হ্যাঁ যে রোগী সে বুঝে না রোগী ব্যক্তি বোঝে না সুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ছিল আর তারপরে যখন রোগী হয় আর যদি তার সুস্থতার উপলব্ধি থাকে তাহলে সে বুঝে যে সুস্থতা কত বড় নিয়ামত কিন্তু আমরা এত রোগাক্রান্ত অধিকাংশ মুসলিম যে আমরা আমাদের রোগ বুঝতেই পারি না যে আমাদের এত রোগ হয়ে গেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখুন আপনি আমরা এক মুহূর্ত আল্লাহর সাহায্য ছাড়া চলতেই পারবো না অচল ব্যক্তি জীবনে এমন কোন মানুষ নেই যেই ব্যক্তি বলতে পারে যে আমার কোন অসুখ বিসুখ কিছু নেই কিছু না কিছু আছে সামান্য একটু মাথার ব্যথা হইলে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় কথা বলতে ভালো লাগে না খাওয়া দাওয়া করতে ভালো লাগে না ঘুম আসে না হ্যাঁ কত রকমের শুধু মাথার ব্যথা সবচেয়ে না হালকা রোগের কথা বলে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তার শারীরিক রোগ না থাকলে বলবে যে আমার মানসিক কোনো রোগ নাই মানসিক কোনো টেনশন নাই দুশ্চিন্তা নেই আমার কখনো দুশ্চিন্তা হয় নাই যে কোনো স্তরের মানুষ হোক ওপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত সুতরাং আপনার মানসিক অশান্তি শারীরিক অশান্তি এসব দূর করার জন্য আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো বিকল্প নেই পারিবারিক অশান্তি পারিবারিক সমস্যা পারিবারিক জটিলতা সামাজিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা আজকাল বিশেষ করে নতুন নতুন ভাইরা আসছেন অনেক নতুন চেহারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন বা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন আশা করে যে সৌদি আরবে যে হয়তো সেখানে একেবারে টাকা পয়সা ইনকাম করা যে কত সহজ এটা ভেবে থাকেন কিন্তু এখানে আসার পরে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় যে হাইরি কোথায় এসছি বাড়িতে দিনে দুই ঘন্টাও কত ডিউটি করেন না হয়তো বাপের সংসারে হ্যাঁ আর হোটেলে খান আরামে খান না ডিউটি করেই পরের হোটেলে খাচ্ছেন বা ইনকাম করে বিদেশ থেকে পাঠাচ্ছে বা কোথাও থেকে পাঠাচ্ছে খাচ্ছেন পঁচিশ তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে খেয়েই যাচ্ছেন অন্যের হোটেলে এখানে আসার পরে চাকরি পাওয়া যায় না কাজকর্ম নেই ব্যবসায় এখানে লস ওখানে লস যারা ব্যবসা বিজনেস করে বুঝতেই পারছেন এই রকম পরিস্থিতিতে আপনার অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে কেটে ওঠার জন্য আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন রাস্তা নেই অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আপনার লাগবে কিন্তু আপনি বুঝছেন না কারণ আপনি রোগী রোগী যখন বেশি রোগী হয়ে যায় তখন তার জীবার স্বাদ চলে যায় জ্বরের রোগীর কথা বলেন এরকম মেলা রোগ আছে জ্বরের রোগী নর্মাল ব্যক্তি নয় সেই জন্য জীবাতে যা দেয় তাই পানির মতো লাগে ওকে গোস্ত ভালো লাগে না মাছও ভালো লাগে না কোনো কিছুই ভালো লাগে না যতই ভালো কিছু খাওয়ান জীবাতে স্বাদ পাই না মা বন্দের যখন পেটে বাচ্চা আসে গর্ভধারণ করে চার পাঁচ মাস পর্যন্ত সবই পানি লাগে কোনো কিছুই ভালো লাগে না না খেয়ে পড়ে থাকে নিশ্চয় জানা আছে আপনাদের তাই না কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে সব কিছুই স্বাদ লাগে তখন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এটার স্বাদ আলাদা এটার স্বাদ এইরকম এটার স্বাদ ওইরকম ঠিক ওই রকম অবস্থা আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যা জাতীয় সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা মুসলিম ভাই বোনদের সমস্যা মুসলিম উম্মার সমস্যা মুসলিম উম্মা একটি দেহে কোথাও মাথায় আঘাত কোথায় হাতে আঘাত কোথায় পায়ে আঘাত কোথায় বুকে আঘাত কোথায় সামনে আঘাত কোথায় পিছনে আঘাত আঘাত আর আঘাত নির্যাতিত মুসলিম মজলু মুসলিম খুন হচ্ছে মুসলিম মার খাচ্ছে মুসলিম আহত হচ্ছে মুসলিম বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুসলিমের উৎখাত করা হচ্ছে মুসলিমকে বিতাড়িত করা হচ্ছে মুসলিমকে সব কিছু শুধু মুসলিম 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 সব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসল ইল্লাল্লাজিন আহমান চারটা 
আল্লাহ রাবুল আলম কোর্স দিয়েছেন এই কোর্স গুলি থেকে আমরা দূরে সরে গেছি কোর্স গুলি কমপ্লিট করি না দৈনন্দিন সাপ্তাহিক মাসিক বাৎসরিক আর গোটা লাইফের আল্লাহ কোর্স দিয়েছেন আত্মীয়স্বজন গ্রামবাসী আশেপাশের লোকেরা তাদের কাছেও সত্য কথা ইসলামের কথা পৌঁছাইতে হবে নিজে নামাজি তাদেরকে নামাজি বানাইতে হবে নিজে আল্লাহ ভীরু ওদেরকে আল্লাহ ভীরু বানাইতে হবে নিজে সৎ ওদেরকেও সৎ বানাইতে হবে নিজে হালাল খাওয়া অন্যদেরকে হালাল খাওয়াবার চেষ্টা করতে হবে নিজেরা পর্দা করো তোমার বিবি পর্দা করে তোমার মেয়েদেরকে পর্দা করাইতে হবে হ্যাঁ আপনার স্ত্রী পঞ্চাশ বছরের পর্দা করে কিন্তু আঠারো বছরের মেয়ে পর্দা করে না এই রকম জাতির মুসলিম হইলে আল্লাহর সাহায্য নিবে আসবে না আর ক্ষতিগ্রস্তই থাকবে মার খেতেই থাকবে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই ধৈর্যের কথাও আছে আল্লাহ রবুল আলমিন এর সাথ করছেন সুর বাকার আয়াত নম্বর পঁয়তাল্লিশ সাহায্য চাও সাহায্য প্রার্থনা করো ইস্তি আনা মানে সাহায্য কামনা করা বিশ্বরে ধৈর্যের সাথে আল্লাহকে ধৈর্যের কথা বলছে ওয়াসলা এবং নামাজের সাথে দুটো কাজ করতে হবে দুটো কাজের মাধ্যমে কি করতে হবে সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে কিন্তু আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করার জন্য দুটো কাজ করা লাগবে বিশ্বরে ধৈর্যের সাথে তাড়াহোড়া করলে হবে না তাড়াহোড়ে করলে হবে না অনেকেই আছেন বা অধিকাংশ লোকেরই স্বভাব হচ্ছে দু চার দিন বালা মুসিবতের সময় দোয়া করলেন নিজে রুগী আপনার স্ত্রী রুগী ছেলে মেয়ে রুগী বড় সমস্যা আবার আর্থিক সমস্যা দু চার দিন দশ দিন দোয়া করলেন আর দোয়া কবলের জন্য তাড়াহোড়া লাগিয়ে দিলেন আল্লাহ পরীক্ষা করছে দেখি আর একটু আরো তোকে পরীক্ষা করছে আরো তোকে পরীক্ষা দোয়া করলাম ভাই সব তখানে ধরে রাত দিন দোয়াই করে যাচ্ছে সকাল বিকাল দোয়াই করেছে দোয়াই কাজ হয় না ভাই এই দোয়াতে কাজ হয় না অধৈর্য হয়ে পড়লেন এইরকম অধৈর্য হওয়া আবার আর একটা অধৈর্য হওয়া যে দোয়া করলেন আর মনের কামনা বাসনা পূরণ হয়ে গেল আপনি আপনার যে সমস্যা চলে সেই সমস্যা থেকে আপনি মুক্ত হইতে পারলেন হওয়ার পরে আল্লাহকে ভুলে গেলেন যে মাস সালামা আল্লাহ কাজ হয়ে গেছে যে জন্য দোয়া করেছে কাজ হয়ে গেছে এখন আর নামাজ টামাজের দরকার নেই ধৈর্য নেই ধৈর্য আর সব আলা তো নেকির কাজের উপর ধৈর্যের সাথে অটল থাকা এই ধৈর্য নেই অধিকাংশ মানুষের বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে আর আল্লাহ অন্তর্জামি ভালো করে যাচ্ছে যে ধোকাবাজ এর রোগ ভালো হইলে আর আমাকে ডাকবে না হ্যাঁ এর মা মরেছে এর স্ত্রী মারা গেছে এর ছেলে মেয়ে বা অসুস্থ আছে সেই জন্য একটু কাঁদছে আর নামাজ পড়ছে আর তারপরে ফজরের জীবনে জাগবে না ঘুমাবে আল্লাহ বলছে যে ধোকাবাজ মুসলিম আল্লাহকে ইহা দেব না আল্লাহ আল্লাহ মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্ক বলছেন আল্লাহকে ধোকা দিতে চাই আরে আল্লাহকে ধোকা দেওয়া যায় জানে না তাকে ধোকা দিতে পারে হ্যাঁ যে ভিতর বাহির সব কিছুই জানছেন হ্যাঁ আলেমুল গাইবে ওয়া শাহাদা যিনি আল্লাহমুল গয়ুব অদৃশ্যের সব কিছু জানেন তাকে কি করে ধোকা দেবেন আপনি তার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকানো যায় না মমিন মুসলিমদেরকে ধোকা দিতে চাই মোনাফেক শ্রেণীর লোকেরা হ্যাঁ গরজপুরা হইলে কেটে পড়লো এটা হচ্ছে মোনাফেকি চরিত্র নিজেরাই প্রতারিত হয় নিজেরাই ধোকা খায় ধোকা আল্লাহকে দিতে পারে না আর মমিন সত্যিকার মমিন মুসলিমকে প্রতারিত করে ধোকা দিয়ে তাদের ক্ষতি করতে পারে না নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অমায়া সরুন কিন্তু তাদের উপলব্ধি নেই জ্ঞান বিবেক নেই আল্লাহ বলছে অস্থায়ী বিশ্বর ধৈর্যের সাথে সাহায্য কামনা করতে হবে ধৈর্যের আর একটা দিক হচ্ছে পাপ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারা সব রানিল মাসিয়া পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অটল হওয়া লাগবে পাহাড়ের মতো মজবুত হওয়া লাগবে আপনি আপনার ঘুড়ির মতো হালকা একটু সামান্য বাতাসে ঘুড়ি উঠছে 
ঘড়ি বুঝেন তো না উড়ছে অথবা বেলুনের মতো হালকা বাতাস থাক না থাকে এমনি ছাড়লেই উড়ছে এই রকম মুসলিম হইলো হইল এই রকম ইমানের আর আমলের হইলো হবে না জি হ্যাঁ আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইতে হবে গোনা থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে দেখছেন যে রুজি আসে না হালাল তরিকাতে রুজি আসে না হয়ে গেল এক মাস দুই মাস তিন মাস চাকরি পাচ্ছি না কাজকর্ম নেই তখন হারাম ব্যবসা শুরু করলেন হারাম ব্যবসা শুরু করলেন মেলা হারাম ব্যবসা আছে আছে না নেই সুদের ওপর টাকা নিয়ে ভিসা কিনেছেন আর সৌদি আরব এসছেন হারাম সুদ কত বড় হারাম হ্যাঁ আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন রসুল সাল্লাম যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন কোরআনে কারিমে রয়েছে এবং সুদ খোর ধ্বংস হওয়া ছাড়া তার কপালে ভাগ্যে কিছুই নাই সুদখোর যে কত বড় অপরাধী যে সুদের সাথে সম্পর্কিত শুধু সুদখোর না যে সুদ খায় যে সুদ দেয় সুদ নেই এবং সুদের সাক্ষী থাকে সুদের ওকালতি করে সুদের কাগজপত্র লিখে সুদি কারবার করে সুদি কথাবার্তা লিখে সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সবার ওপর রসুল উল্লাহ সাল্লামের অভিশাপ লানত রয়েছে আল্লাহ রহমত দয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে সকলের উপর লানত অভিশাপ রয়েছে সুদি টাকা অথবা সুদের ওপর টাকা এসে কিছু টাকা হইল তারপরে জমি বন্ধক রেখে দিল গরিবের জমি বন্ধক রেখে জমির ফসল খাচ্ছেন জমির ফসল খেয়ে যাচ্ছেন পাঁচ বছর পরে পুরা টাকা ফিরিয়ে নিলেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে পঞ্চাশ মন ধান খেয়ে নিলেন পুরোটা সুদ কোন চিন্তা নেই বরং জানাও নেই যে এই বন্ধকের জমির ফসলগুলি আমার সুদ হইল এত শোচনীয় অবস্থা আমাদের ইসলাম জানার এবং ইসলাম মানার ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছে আজকে মসজিদের সামনে একবারে মেন মসজিদের গেটের সামনে ওই ফেরিওয়ালারা ফুটপাথে যে বিক্রি করে তো এক লোক বিক্রি করছে এশার নামাজ যে মসজিদে পড়লাম বিক্রি করছে একজন কিছু জিনিসপত্র তো আমাদের এক ভাই বাংলাদেশি ভাই আছে ওই ওই কথা বলছেন ওই লোকের সাথে কি বিক্রি করছে বলছে যে ক্রিম এই যে দাঁড়িয়ে ক্লিন সেভ করা ক্রিম বিক্রি করছে মসজিদের গেটে এসার সালাতের সাথে সাথে যেই মাল সামান বিক্রি করছে সেই মাল সামান হারাম সুতরাং রুজি হারাম চিন্তা করেছেন ধৈর্য ধরতে পারছে না যে আমার পাঁচশো টাকায় বেতন হোক আর সাতশো টাকা হোক আর পকেটে পয়সা থাক না থাক আল্লাহ ভরসা যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ বলছেন অফিস সামায় রিজ কুকুম তোমার রুজি তো আকাশে আছে আমি নামাবো কিন্তু আল্লাহ বিলম্ব করছেন পরীক্ষা চলছে তাই আরাম কাজ করবো নাকি হারাম ব্যবসা করব নাকি হারাম কিনা বেচা করব নাকি না কোন পরোয়া নেই জাতিতে মুসলিম বালা মুসিবতে বিপদ আপদে সুখে দুঃখে ধৈর্য ধারণ করতে বিশেষ করে কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে ওয়াসালা এবং নামাজের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে তাহলে পাঁচ অত নামাজ পড়া ছাড়া আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে দোয়া করলে কাজ হবে আল্লাহ তো বলছেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও কিসের সাথে ধৈর্যের সাথে আর নামাজের সাথে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন না চার অক্ত নামাজ পড়েন না খুব দোয়া করছেন যখন দোয়া করছেন খুব কাঁদছেন কিন্তু ফজর পড়বেন না আর পড়েন না আপনি ফজরে জাগবেন না আর জাগেন না অভ্যাসও নেই তারিখ আল্লাহ দোয়া শুনবেন কখনো শুনবেন না কারণ আল্লাহ শর্ত লাগাচ্ছেন যে তোমার কোর্স শুধু ধৈর্য আর নামাজ এর মাধ্যমে সাহায্য নেওয়ার জন্য এসো হেল্প তবে হেল্প করবো তবে নামাজটি বড়ই কষ্টকর নামাজ পড়াটা বড় ব্যাপার আল্লাহ মানুষের বদ স্বভাবের কথা জানছেন যেমন ভালো স্বভাব জানছেন সবকিছু আল্লাহ জানছেন নামাজ পড়লে একটা পয়সা খরচ হয় না তারপরও সেটা ছোট ব্যাপার না সেটা সামান্য ব্যাপার না সেটা হালকা নাম কবিরতন অনেক ভারী কবিরতন মানে সাকিলতন নামাজ বড়ই ভারী অধিকাংশ লোকদের ওপর একমাত্র মুসলিম কিছু লোক তাদের নাম আল্লাহ বলছে ইল্লা আলাল খাসিন শুধু যারা বিনয়ী হ্যাঁ যারা আল্লাহর দিকে ধাবিত 
যারা আল্লাহর সামনে হ্যাঁ মাথা ঝুঁকিয়ে নেই যেমন আল্লাহ ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলবে না আল্লাহর বিধান মানা ছাড়া আমি এক মুহূর্ত চলতে পারবো না আল্লাহর বিধান মানার জন্য আল্লাহ আমাকে পয়দা করেছেন আল্লাহর এবাদত হচ্ছে আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলি পুরোপুরি ভাবে মেনে নেওয়া এটা হচ্ছে খাসি যাদের অন্তরে খুশু আছে বিনয় আছে তাদের কথা বিনয়ী কথায় তারা বিনয়ী আর তারা তাদের তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিনয় প্রকাশ পায় তারা আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যায় আল্লাহর আদেশ নিষেধের সামনে তাদের জন্য নামাজ পড়াটা সহজ বাকি সমস্ত লোকের জন্য নামাজ পাঁচ অক্ত পড়াটা বড় মুশকিল ব্যাপার আল্লাহ বলছে আল্লাহ বলেন কোথাও কোরআনে পাবে না যে জাকাত দেওয়াটা বড়ই মুশকিল অথচ অনেক পয়সাই যায় যাদের যত বেশি পয়সা তার তত বেশি পয়সা যায় তাই না চল্লিশ লক্ষ টাকা থাকলে কত লক্ষ জাকাত লাগবে কত লাগবে এক লক্ষ এক লক্ষ টাকা যেমন ধরুন কথা নাকি চল্লিশ লক্ষ এক কোটি থাকলে কারো কাছে যদি এক কোটি টাকা থাকে আর এক কোটি টাকা আজকাল কোনো ব্যাপার না নিজের একটা বাড়ি তৈরি করছে এক কোটি টাকা দিয়ে অহরহ এটা মধ্যম শ্রেণীর লোকের কথা বলছি অনেক পয়সা হলো ওরা তার দেশ বিদেশে বিজনেস ওদের কথা না ওদের কথাই পারতেন ওদের কত কোটি কোটি টাকা তাদের জাকাত বেরোবে এক কোটি টাকায় কত টাকা বেরোবে জাকাত আড়াই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা পকেট থেকে বের করতে হবে তারপরেও কোরআন হাদিসে কোথাও নেই যে জাকাত দেওয়া আল্লাহ কবির তন বড় মুশকিল যদি অনেক বখিল অনেক কৃপন সমাজে আছে কিন্তু তারপরে এর চাইতে বড় মুশকিল হচ্ছে নামাজ পড়া রোজা রাখা এত খিদা লাগে এত পিপাসা লাগে যারা কাজ করে রোদে বাতাসে তারা আমাদের চাইতে বেশি বুঝতে পারে তাই না তারপর আল্লাহ বলে রোজা রাখা বড়ই মুশকিল গরমের দিনে কথা কোথাও কোরআন আদি জানে আল্লাহ বলছেন সব বরং সহজ করছেন আমার মাদুদা মাত্র তো কয়েকটা দিন মাত্র কয়েকদিন আর রোজা আল্লাহ বলছেন তারপরেও যদি অসুস্থ হয়ে যাও অথবা সফরে থাকো আইদ্যা তুমি নাই আমি নখার অন্য সময় গণনা পুরা করে নিও সংখ্যাগুলি পুরান পুরা করে নিও কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে বলছেন আল্লাহ নামাজ বড় মুশকিল হজ মুশকিল না এটা ভ্রমণ একটা ট্যুর যদিও কিছু পয়সা খরচ হয় কিন্তু অনেককে ভালো লাগে কারণ এটা তো ওই নামাজের মতো পাঁচবার করে আসতে হবে এরকম ব্যাপার নাই হ্যাঁ বা মাসে একবার সপ্তাহে একবার এরকম না জীবনে একবার আর তারপর একটা ভ্রমণ সারা বিশ্বের কত রকমের মানুষকে দেখবো আর তারপরে আল্লাহর ঘর দেখব ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের একটা শখ আছে বিভিন্ন দিক উৎসাহের বিভিন্ন দিক রয়েছে যার ফলে অনেক বে নামাজিও হজের জন্য প্রস্তুত না হজটা করো পয়সা আছে প্রতি বছর হজ করছে অনেক পুঁজিপতিরা কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে না খুঁজে পাওয়া যায় না নামাজের কথা মনে হয় আলোচনা আমার আগে হচ্ছিল সুতরাং নামাজের জন্য আর বেশি না বলে মনে রাখবেন একটি কথা বলবো যে যদি মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হয় ফালিও হাফেজ আল্লাহ হাজি সলাওয়াতিল খামস এটি আমার কথা নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের বিশিষ্ট ছাত্র বিশিষ্ট সাহাবি প্রখ্যাত সুর সাহাবি मुलाकत कर मुसलिमान मुसलिम मुलाकत सत कर आगामी कल के मुसलिमान मुसलिम हुए नमजे जान हेफाजत कर जोहर क्षेत्र হ্যাঁ সফরে ছাড়া আছে আপনাদের জানা আছে চার রাখাত নামাজগুলি সফরে 
আল্লাহ কত মায়া করেছেন কত দয়া করেছেন যে সফরে বান্দার কষ্ট হইতে পারে যা জোহর তুই দুই পড়ে দিবি বাস চলবে আসর দুই পড়ে নিবি এসা দুই পড়ে নিবি হ্যাঁ তারপরে পাঁচবার করে উজু করতে সফরে পাঁচবার করে মসজিদ খুঁজতে পাঁচবার করে কোন জায়গায় সফরে নামতে আর নামাজ পড়তে পাঁচবার করে জাগতে ঝামেলা হইতে পারে যা দুই দুই অক্তে একসাথে জমা করে জোহর আসরে একসাথে জমা করে নে তাও চলবে সফরে আর মাগরে বেশি একসাথে জমা করে নে তাও চলবে আর ফজরটা ফজরের সময় চলবে ওটা কারো সাথে জমা করা যাবে না পাঁচ অক্তকে তিনবার করে পড়লে চলবে আল্লাহ ডিসকাউন্ট করলেন না করলেন না এত ছাড় দেওয়ার পরেও मुस्लिम हिंदू मरलम काफेर मरलम देखार विषय नहीं जालेम आगुन रेडी रेखे আল্লাহর কোরআনের কথা শোনাইলাম সুরে কাহাফের সমানের ভাতের মন্ডলী আর একটি আয়াত বলি সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো তিরপান্ন পঁয়তাল্লিশে পরে তিরপান্ন ওই সুরাতে রয়েছে আল্লাহ বলছে আমার স্থায়ীন বিশ্ববরে স্থায়ীন বিশ্ববরে অসলা হে মোমিনরা তোমরা সাহায্য চাও আল্লাহর কাছে সাহায্য আল্লাহর কাছে চাও বিশ্ববরে ধৈর্যের সাথে অসলা নামাজের সাথে এখানে বলা হয়েছে ইন্ন আল্লাহ মাসের নিশ্চয় আল্লাহ যারা ধৈর্য ধারণকারী তাদের সাথে আছে তাহলে ধৈর্য থাকলে আল্লাহ তোমার সাথে আছেন আর যদি নামাজ থাকে তাহলে সত্যিকার তুমি খাসেন তুমি বিনয়ী আর বিনয়ী যারা যারা নিজেকে ছোট মনে করে বড় মনে করে অহংকারী নয় তাদেরকে কখনো আল্লাহ জাহান নামে ঠেলে দেবেন না কখনো হইতে পারে এটা কখন আল্লাহ অসহায় দুনিয়াতে দুর্গত সারা জীবন দুর্গত পেরেশানি শেষ নাই এইরকম করে ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ পেরেশানি আসতে পারে সাময়িক আসবে আবার দূর হয়ে যাবে এর নাম আল উসরে ইউসরা আল্লাহ বলছে যেখানে মুশকিল সেখানে আল্লাহ আসান করবেন আল্লাহকে ধরতে শিখেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে শিখেন এই দুটো আয়াত বললাম তৃতীয় একটি আয়াত বলি সুরে আরাফের আয়াত নম্বর একশো আঠাইশ মুসা আলী সাল্লামের কথা মুসা আলী সাল্লামের কথা এখানে এই জন্যই বলছি যে মুসা আলী সাল্লাম এবং তার জাতি তার জাতির নাম জানেন কে বলতে পারেন তার জাতির নাম না না ইহুদি বললেন না বানি ইসরাইল ইসরাইল বংশের লোক অর্থাৎ একুব আলী সাল্লাম বংশধর একুব আলী সাল্লামের বংশধর পরে তারা নিজেরা নিজের নাম ইহুদি নিয়েছে এবং তারা তাদের মুসা আলী সাল্লামের নিয়ে আসা দিন থেকে যখন দূরে সরে গেছে তখন তারা নিজের নাম ইহুদি নামকরণ করেছে আর তাদের বদ চরিত্রের কথা আর তাদের বদমাইশির কথা কোরআনে করে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে মুসলিম ওম্মাকে সতর্ক করার জন্য যে তোমরা ইহুদিদের গর্তে পা দিও না ইহুদিদের অনুকরণ করিও না তাদের ভেশভূষা নিও না তাদের চালচলন নিও না তাদের মতো চরিত্রহীন হয়ে যাইও না जन्मालीसा এবং ইসরায়েলদের তাদের ছেলে সন্তানগুলিকে জবাই করত ফেরাও কারণ তাকে গণক জ্যোতিষীতে বলেছে যে এমন এক ছেলে বন ইসরায়েল বংশে পয়দা হইতে যাচ্ছে যেই ছেলে বড় হওয়ার পরে তার হাতে আপনার রাজত্বের পতন ঘটবে এটা হইতে দেব না ওই একটা ছেলেকে খোঁজার জন্য হাজার হাজার কত হাজার জাল্লা পাকবে বিনা হিসাবে হাজার হাজার হ্যাঁ নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চাদেরকে শিশুদেরকে মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে মাত্র তাদেরকে জবাই করা হয়েছে তাদেরকে কি করা হয়েছে জবাই করে মেয়েগুলিও সম্মানে না সুব হান আল্লাহ এই জালেম কাফের ফেরাউনি ফেরাউনের সেনাবাহিনী ওদের ফেরাউনের বংশধর টিপতি এদের বাড়ির দাসী এদের বাড়ি দাসী তাদের মেয়ে সন্তানদেরকে ছেড়ে দিত যাতে করে ওগুলোকে বাড়ির দাসী বানানো যায় 
কষ্টের কাজগুলো বাড়ির কাজগুলি নেওয়া যায় কারণ এদের প্রয়োজন আছে আল্লাহ বলছেন এই ঘটনাগুলি বর্ণনা করে দিয়ে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হে মুসা আলী সাল্লাম তোমার জাতি হে বনি ইসরাই তোমাদের জন্য বড়ই বালা মুসিবত ছিল বড়ই পরীক্ষা ছিল বড় একটি বালা উন আজিম कम बड़ बाला मुसीबत छा कलम जुगे मुसाला जन्म नें जन्मे आगे ऐले जबई कर मेरे के दासी बनाना कत जो दासी कत जो जबई हो घाटे फिर भूले गल ऐले जबई कर लड़ी उठा स्त्री कथा ना नान एत सुंदर ऐले के जबई करते देव नाई के देखाशुना कर राजत्व के सामला मेरा सामलाते आजकल एम विकृत हो मुस्लिम जति मे सें बाहन ढुका पालक पुत्र हिसाब ग्रहण करब क्या मारे मारते हत्या करियो ना कि खुन करियो ना फिर चिंता करते हत्या कर हाथी ना गल फिर राजत्व चले हलो सोबर बाड़ी मोहर आनार जो दस बचर चाकरी कर लो चाकर थकलो बाड़ी विसलो विसलो जर फिर आसलो इसलम दावत देवा शुरू कर लो लाइल्लाहर दावत देवा शुरू कर लो अत्याचार शेष नई कत जुलम अत्याचार हईल और तुम आसार पर जुलम अत्याचार अवसान घटल ना कत दिन जुलूम और बरदास्त कर सांत्वना दिए स्पष्ट कर दे रुजी सऊदी आरोप चले जरूरी ना बरकत नाम अपना जीवन बरकत आना विलम्ब हमें दोष खुजा देखें दोष ना था तो भलो मानुष के आल्ला परीक्षा कर देखी परीक्षा कर ले शक्त बंदा अल्लाह रबुल आलमीन मुसाला भाषा कुरानी करीमर आयात
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ধৈর্যের সাথে ধৈর্য ধারণ করো একটু ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো হবে একটা উত্তম পরিণাম আসবে ভালো পরিণাম দেখতে পাবে তোমরা ইন্নাল আরদা লিল্লাহ এই পৃথিবীর মালিকে জমিন আল্লাহর মিশরের জমিন আল্লাহর মুসা আলিসা মিশরে ছিলেন না আর ফেরাউনের রাজত্ব মিশরে না ছিল ইন্নাল আরজা এই যে মিশরের জমিন মিশনের ভূমি এই মিশরের ভূমি হচ্ছে আল্লাহ ইউরে সোহা মেয়াসা যাকে চান আল্লাহ মালিক বানান আল্লাহ চেয়েছেন ফেরাউনকে এতদিন মালিক বানিয়ে রেখেছেন ওয়াল আকে বতলিল মোত্তাকিন আর শেষ উত্তম পরিণাম আল্লাহ ভিরুদের জন্য রয়েছে তোমরা মোত্তাকি হয়ে যাও আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ করো আল্লাহর ভয় মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকো তাকো অর্জন করো সংযত হও পাপ মুক্ত হও তাহলে উত্তম পরিণাম তোমাদের কাছে আসবে ভালো পরিণাম ফেরাউনের হবে না আর আপনাদের জানা আছে এই দশই মহরম আজকে হচ্ছে পঁচিশে জিলহা চোদ্দশো আটত্রিশ হিজড়ি আর তারপরে এই উনত্রিশ তারিখ বুধবারে এই বছর শেষ হয়ে যাবে মাসও শেষ হবে বছর শেষ হবে বৃহস্পতিবার পহিলা মহরম বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার আর আট দিন আর শুক্রবার হবে নয় আর শনিবারে হবে আজকে কিবার আজকে শনিবার তাহলে শনিবার হবে দশই মহরম এই দশই মহরমকে কি বলা হয় আসুরা বলা হয় এই দিন হক এবং বাতেল মার্জি আল্লাহ ফায় সালা করে দিয়েছিলেন এই যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ধৈর্যের সাথে জমিন আল্লাহর যাকে ছাল্লা দেবেন ফেরাউন হাজার হাজার সেনাবাহিনী নিয়ে আর মাল সমান নিয়ে সব নিয়ে লোহিত সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়ে গেল আল্লাহ ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন আর জমিন খালি পড়ে থাকলো মেসরে জমিন খালি পড়ে থাকলো মাতৃভূমি তাদের বনি ইসরায়েলদের যেহেতু ছিল ফেল ফিলিস্তিন সেই জন্য আল্লাহর হুকুম যে তোমাদেরকে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে হবে কারণ সেটা হচ্ছে নবীদের দেশ সেই ভূমিতে ফিরে যেতে সেটা হচ্ছে ইব্রাহিম খরিল্লার দেশ এটা হচ্ছে ইসহাকের দেশ এটা হচ্ছে ইয়াকুবের দেশ সুতরাং সেখানে ফিরে যেতে হবে ফেরার জন্য মেলা কিসা কাহিনী রয়েছে এক কথা যেটা বলতে চাইছি যে সাহায্য আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে চাইতে হবে এই সাহায্যের কথা সাহায্য কি আপনারা চান না চান না কখন কখন চান না চাইবেন আগামী তো চাইবেন কিন্তু আপনারা আজকে কয়বার সাহায্য চেয়েছেন পাঁচবার পাঁচবার কখন কখন পাঁচবার কে বলল পাঁচবার হ্যাঁ পাঁচবার কখন কখন হ্যাঁ 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 মাগরেবের সাথে বাস পাঁচবার মাত্র আমি তো মনে করি যে ফরজ নামাজ কতবার কত রাখাত সতর রাখাত পাঁচবারে সতর রাখাত ফরজ আমি সতেরোবার সাহায্য চেয়েছি ফরজ নামাজ ঠিক না আর তারপরে বারো রাখা সন্ন্যাতে বারো বার ঠিক না তাহলে সতেরো আর বারো কত হইল উনত্রিশ আর এক রাখাত বেতর কত তিরিশ হয়ে গেল যারা তাহাজুদ পড়েন না তাদের জন্য যারা তাহাজুদ পড়েন আরো দশ কারণ ওই এক করলাম বেতর তাহলে আরো দশ আছে এগারো রাখা তাহাজুদ টোটাল বেতর সহ তাহলে আরো দশ হলো তাহলে কত বার হইল তাহাজুদ গোজার চল্লিশ বার তাহলে কি করেছেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছে ঠিক না যারা এসরাকের নামাজ পড়েছেন আরো দুই বাড়লো বিয়াল্লিশ হইল যারা চাষতের নামাজ পড়েছেন দুই বা আট পড়েছেন আট যদি পড়ে থাকেন তো বিয়াল্লিশে আট আর হইল প্লাস কত হইল পঞ্চাশ বার সাহায্য চাওয়া হইল কোনখানে কিভাবে হ্যাঁ সুরা ফাতে হাতে মাসা আল্লাহ অর্থ বুঝে কয়জন অর্থ বুঝে যদি অর্থ বুঝে করতেন তো মাত্র একজন বললেন তা বলে পাঁচবার সাহায্য চেয়েছি আর আমি পাঁচবারকে পঞ্চাশ বারে পৌঁছাইলাম বোঝা গেছে না রাসুরুল্লাহ চল্লিশ রাকাতের কম নামাজ পড়তেন না এটা শুনে রাসুরুল্লাহ সাল্লাম চল্লিশ রাকাতের কম নামাজ পড়তেন না আর এত একশো দুইশো পড়তেন না যেমন অনেক বুজরুক অনেক দিন সম্পর্কে কিচ্ছা কাহিনী আমাদের দেশে আছে না যে অমুক হ্যাঁ একশো রাকাত রাতে পড়তেন দুইশো পড়তেন এগুলো কিচ্ছা কাহিনী মাত্র নবী সাল্লাম চল্লিশ রাকাত পড়তেন বা তার বেশি পড়তেন যদি সালাতুল জোহা ইসরাক এগুলি ধরা হয় তাহলে পঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে কিন্তু তাহাজুদ সহ হইলে কত রাখাত হইল চল্লিশ রাখাত রাখার সঙ্গে গুলি জানলেন তাহলে সংক্ষেপে জেনে ফেললেন আর যেটা আর যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে সাহায্য চাইলেন অর্থ বুঝে কি না কয়জন লোক অর্থ বুঝেন বলেন তো একটু তর্জমা করেন তো ইয়া কানা আবদ ইয়া কানা স্থায়ী ধরে ধরে বলবো না যারা বলতে চাইছে তাদেরকে যে যারা বলতে চাইছে ওরা তো বলতে আগ্রহী কিন্তু যারা বলতে চায় না তাদেরকে যদি বলি বলবেন ইয়া কান আবদ ইয়া কান স্থায়ী হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ 
একমাত্র তোমার ইবাদত করি একমাত্র তোমার ইবাদত করি আর কারো ইবাদত করি না ওই মাজারে সিজদা করি না যেমন দুর্গা কো সিজদা করে দরগাহ সিজদা করি না ও পীর কো সিজদা করে জিন্দা কো না মুরদা কো না কাও কি না আর তোমার কাছে সাহায্য চাও ওয়া ইয়াকা না তোমার কাছে সাহায্য চাই আল্লাহ দেখেন অর্থই বুঝেন না তাহলে চাইছেন বা কি অথচ সূরা ফাতিহা পড়ছেন আপনি অথচ সূরা ফাতিহা এটা থেকে আরো বুঝতে পারলে যে সূরা ফাতিহা ছাড়া যে নামাজ হয় না এর কারণটা কি কারণ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই আর আপনি শুধু ইমাম আল্লাহর সাহায্য চাইবে আর মুক্তাদি বলবেন ইফতাদাই তো বেহাজাল ইমাম এই বিদাতি কথা বলবেন ইমামের উপর ভেরে দিয়েছি উনি সাহায্য চাইলে উনি সাহায্য পেলে আমাদের হয়ে যাবে উনি খেতে পেলে আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে আর উনি সুস্থ থাকলে আমরা সুস্থ থাকব হ্যাঁ আর ওনার পারিবারিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে আমাদের সমাধান হয়ে যাবে তাই না আর তারপরে মানে ওনার ছেলে মেয়েরা বা সুস্থ থাকলে আমারও মানুষ ডাক আমার আর অসুবিধা নেই ঠিক না ওনার যদি আর্থিক কোনো সংকট না থাকে সমস্যা না থাকে অভাব না থাকে ওনার চাকরি বাকরি ঠিক আছে আমাদের না থাকলেও চলবে ঠিক না কেন কেন সুরা ফাতিয়া পড়ছেন না আল্লাহ রস্তে সুরা ফাতিয়া দিয়ে নওয়াজ পড়বেন ওই সব ফতুয়া শুনবেন না ভুল ফতুয়া শুনবেন না ভুল মাসলা শুনবেন না আর কোন গিয়ারে গোড়ামি করবেন না লা সলাত আলিম আল্লাহ ইয়াকরাবি ফাতিহা দিল কেদার যে সুরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাজ হয় না চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বার তাহাজুদ গুজার আসে এসরাক সলাত দহ পণ্ডে ওয়ালা না হইলে কমপক্ষে তিরিশ বত্রিশ বার আপনার কি করা হচ্ছে তিরিশ বার বেতর এক রাকাত পড়লেও তিরিশ যদি তিন রাকাত পড়েন বত্রিশ বত্রিশ বার এই একা না বোধ আল্লাহ তোমারই এবাদত করি যখন এবাদত করছি তোমার আর তুমি তোমার এবাদতের জন্য পয়দা করেছ সাহায্য কে করবে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করতে হবে আর তোমার সাহায্য ছাড়া কারো সাহায্য নেই কারো কাছে আমি সাহায্য চাই না পেনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহ বলছেন তিরমিজির হাদিস এজা ইস্তা ফিল্লাহ যখন সাহায্য চাইবে একমাত্র কার কাছে সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এমন কি বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম ছোট সামান্য বিষয় জুতার একটা ফিতা নষ্ট হয়ে গেছে স্যান্ডেলের যে ফিতা ওইটা নষ্ট হয়ে গেছে এখন একটা স্যান্ডেল আছে আর একটা স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেছে ওটাও আল্লাহর কাছে চান ওয়ালি আসাল আহাদকুম রাব্বাহু কুলিন তোমাদের যে কোনো মানুষ যেন রবের কাছে আল্লাহর কাছে সব কিছু চাই কুল্লা সাহিদ আল্লাহ কেমন করে হাঁটবো আল্লাহ তুমি সাহায্য করো এটা চাইতে বলেছে সুতরাং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে শিখেন বালা মুসিবতে হোক সুখে দুঃখে আর সুখেও চাইবেন যে ব্যক্তি সুখে চায় তাকে দুঃখে আল্লাহ সহজে দিয়ে দিবেন আর যে সুখের সময় কিছু চাই না শুধু দুঃখের সময় চাই তাকে আল্লাহ বলবেন তুই চিকন ঠক আমাদের আঞ্চলিক মহাসভা চিকন ঠক মানে ঠক ঠকেরা কেমন থাকে ওর সেলফিস ওর গরজ পুরা হইলে কেটে পড়ে বালা মুসিবতের সময় গরজ পড়েছে আল্লাহকে ডাকলো আর ডাকার পর আল্লাহকে ঠকে নিয়ে উদাও হয়ে গেল তো এরকম ঠক হওয়ার চেষ্টা করবেন না সব সময় সুখে দুঃখে ফরজ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন আল্লাহ যেন পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করে দোয়া করেন আল্লাহ যেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন ফজরের নামাজ জামাতে এসে পড়ার যেন তৌফিক দান করেন শেষ একটি দোয়া দিয়ে শেষ করছি সেটা তো সাহায্যের কথা রয়েছে আল্লাহর কাছে এই দোয়াটি পড়বেন আল্লাহ আইনি আল্লাহ জিকরেকা অসুক রেখা অহুসনে এবার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ আইনি এ আনত আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ জিকরেকা তোমার জিকির আজকে তোমাকে স্মরণ করার অসুখ রেখা আর তোমার শুক্রি আদায় করার অহুসনে এবাদা থেকে এবার তোমার এবাদত বন্ধ কি সুন্দর করে করার শুধু পাঁচ অক্ত নামাজ না পাঁচ অক্ত নামাজ সুন্দর করে পড়ার তফিক দাও সুন্দর করে জাকাত দাও তফিক দাও সুন্দর করে রোজা রাখার তফিক দাও সুন্দর ভাবে হজ করা তফিক দাও সুন্দর ভাবে নামাজ আজানের সাথে মসজিদে এসে সন্নতগুলি ভালোভাবে পড়ার বা বাড়ি থেকেই বাসা থেকে পড়ে আসার তৌফিক দান করো আল্লাহ রব্বুল আজাল আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেন মজলুমদের আল্লাহ জুলুমকে দূর করেন রোহিঙ্গা মুসলিমদের আল্লাহ হেফাজত করেন আল্লাহ যেন তাদেরকে আসল আপন জায়গাতে ফিরে যাওয়ার সহি সালাম ও তৌফিক দান করেন এবং জালেমদের আল্লাহ যেন সর্বনাশ করেন জালেমদের কইভাবে ধ্বংস করেন আল্লাহ রব্বুল যেইভাবে ফেরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন আর এর সাথে সাথে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এই আসুরা এই দিনে রোজা রাখা সন্ন্যাত যে দিন মুসা আলী ইসলামকে আল্লাহ বিজয় দান করেছেন আর আল্লাহর দুশ্মন মুসা আলী ইসলামের দুশ্মন মুসলিমদের